ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காரூனியாஸ் தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வாஷிங் மிஷினில் துவைக்கிற துணி அழுக்கு இல்லாமல் சுத்தமாக எப்படி துவச்சி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாஷிங் மிஷினில் போடுற துணிக்கு ரெண்டு முக்கியமான பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அழுக்கு சரியாக போகாது இன்னொன்று வந்து சாயம் வந்து ஒரு துணியில் இருக்க சாயம் ஃபுல்லாக அந்த ட்ரிப்பில் போட்டால் எல்லா துணியிலையும் வந்து சாயம் ஒட்டிக்கும் சாயம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு சில டிப்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா புதுசாக ஒரு ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அப்போ தான் நீங்கள் துவைக்க போடுறீங்கன்னா அதை வந்து நீங்கள் கையில் துவைச்சிட்டிங்கன்னா சாயம் போச்சுன்னா நீங்கள் திரும்ப அதை கையில் துவைச்சிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா மிஷினில் போட்டு நம்ம துவைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் அதை தவிர்த்து பார்த்திங்கன்னா கலர்ஸ் டார்க் கலர்ஸில் இருக்க துணி எல்லாத்தையும் தனியாக போடுறது லைட் கலர்ஸில் இருக்க துணியை தனியாக போடுறது வெள்ளை துணியெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம தனியாக துவைக்க போடுறது இது மூலியமாக பார்த்திங்கன்னா பெருசாக சாயம் வந்து ஒரு ட்ரெஸ்லேருந்து இன்னொரு ட்ரெஸ்க்கு ஒட்டுற பிரச்சனை இருக்காது நான் ஜென்ரலாக எப்படி போடுவேன்னா மோஸ்ட்லி நான் செக்ரிகேட் பண்ணி போடுவேன் இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் ட்ரெஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டா அவரோட டிஷர்ட்ஸ் ஷர்ட்ஸ் இதெல்லாம் தனியாக போடுவேன் ஜீன்ஸ் தனியாக போடுவேன் அவரோட பேண்ட் தனியாக போடுவேன் வீட்டுக்கு போடுற ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து தனியாக போடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி துவைக்கிறனால நமக்கு சாயம் எதுவும் ஒட்டாது இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ ஷர்ட்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டேங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து காட்டனில் தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம காட்டன் செட்டிங்கில் வச்சு துவைச்சிடலாம் இப்போ துணி துவைக்க போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷர்ட் எல்லாம் இருக்குன்னா அது வந்து கை வந்து மடித்து விட்டுருப்பாங்க அந்த ஃபோல்டிங்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம துவைக்க போட்டோன்னா வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி பாக்கெட்டில் ஏதாவது இருக்கா இதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு போடலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் இப்போ மென்ஸ் ஷர்ட் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களோட காலரில் ஹேண்ட் கஃப்லாம் வந்து அழுக்கு இருக்கும் டேரெக்டாக நீங்கள் வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைச்சிங்கன்னா அழுக்கு அந்த அழுக்கு போகவே போகாது அது அப்படியே கரையாக தான் இருக்கும் ஒரு பக்கெட்டில் கொஞ்சமாக தண்ணி பிடிச்சி கொஞ்சமாக பவுடர் துவைக்கிற பவுடர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் அந்த சோப்பு தண்ணி இருக்கு இல்லையா அந்த சோப்பு தண்ணியில் இந்த காலரையும் ஹேண்ட் கஃபையும் முக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சிட போகிறேன் நீங்கள் வந்து சோப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதை கையில் கசக்கி கூட நம்ம போடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி செய்கிறனால ரொம்ப அழுக்கு இருக்க இடத்துலலாம் அழுக்கு தனியாக வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வாஷிங் மிஷினில் போட்டு துவைக்கும்போது நல்ல சுத்தமாக கையில் துவச்ச மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஷர்ட் அப்படிங்கிறனால நான் காலர் ஹேண்ட் கஃப் சொல்கிறேன் இப்போ வேறு ஏதாவது ட்ரெஸ்னால் எங்கே அழுக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துல மட்டும் கொஞ்சமாக சோப் போட்டு வச்சு நம்ம கையில் கசக்கிட்டு வாஷிங் மிஷினில் போட்டோன்னா நல்லா சுத்தமாகிடும் இப்போ ட்ரெஸ்ஸில் ரொம்ப அழுக்கு இருக்குது சின்ன பசங்கள் யூனிஃபார்ம்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் ரொம்ப அழுக்காக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நல்ல சோப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அழுக்கு இருக்க இடத்துல மட்டும் நல்லா கையில் கசக்கிட்டு வாஷிங் மிஷினில் போட்டிங்கன்னா நல்லா சுத்தமாக ரெடி ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ட்ரிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா எட்டுலேருந்து பத்து சட்டை நான் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் ஷர்ட்ஸாக இருக்குன்னா ஒரு எட்டு சட்டை போடுவேன் டிஷர்ட்ஸும் சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஒரு பத்து சட்டை வரைக்கும் நான் போடுவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணி பண்ணுறனால வந்து நமக்கும் வேலை கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் யாராவது ஒருத்தரோட ட்ரெஸ் மட்டும் அப்படியே பல்க் பல்காக வரும் நம்ம மடித்து வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னென்னா வந்து முக்கியமாக சாயம் போகாது இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்கூப் அளவு வாஷிங் பவுடர் போடுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஹென்கோ பவுடர் யூஸ் பண்ணுறேன் கூட பார்த்திங்கன்னா கம்ஃபர்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படி பார்த்தா ஒரு ஒன்றரை மூடி அளவு ஊற்றணும் ஆனால் நான் வந்து ஒரு முக்கா மூடி அளவு ஊற்றிட்டு கால் மூடிக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் எல்லாமே காட்டன் ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறனால காட்டன் ஃபார்ட்டியில் வைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து நம்ம சுடுத்தண்ணியில் துவைக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம ரெகுலராக போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் சுடுத்தண்ணியில் துவைச்சோன்னா சீக்கிரமே ஃபேட் ஆகிடும் நம்ம வந்து பெட்ஷீட் மேட் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் சுடுத்தண்ணியில் துவைக்கலாம் அதை தவிர்த்து நார்மலாக நம்ம போடுற ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் நார்மல் வாட்டரில் துவைச்சாலே போதும் சுடு தண்ணியில் துவைக்கிறனால நார்மலை விட அந்த மிஷின் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராசஸ் ஜாஸ்தி அண்டர்கோ பண்ணுது இதனால் தேவையில்லாத கரண்ட்டு செலவு அண்ட் தேவையில்லாமல் மிஷின் வந்து ஓடுது நம்ம துணியும் ஃபேட் ஆகுது அதனால தான் சொல்கிறேன் நார்மலாக வந்து நம்ம நார்மல் வாட்டரில் துவைச்சாலே போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா துவைச்சி வந்ததுக்கப்புறமா துணி எல்லாத்தையும் எடுத்து நீட்டாக காய வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து வெயிலில் காய வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது வெயிலில் காய வைக்கிற ஃபெசிலிட்டி உங்கள் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வெயிலே காய வச்சு துணி எல்லாத்தையும் எடுத